。这张图纸本来就是一条人命，医药，你就把它给我拿好了。江二娘子，我家主君本就是缜密的性子，你这话说的也太过分了。行了，图纸我收了。说你的计划。我想请宋国公助我进泥沙场，解救被困在那里的薛县令旧部。这听起来有点像借人命救人命。我不太想和你做这个赔本的买卖。我和你之间从来都没有公平交易过。我就是你捏在手上的一颗棋子。这么说，还是高看了自己。从一开始。我可能连一颗棋子都算不上。我利用你回到江家，你便一直在观察我。起初是因为猜疑，从我和李家对赌开始，背后便一直有你在推波助澜。你不想李家把叶世杰拉入麾下。于是用激将法借我割开叶离两家，所以才有了你两次为我治手伤，助我碎尸夺魁。之前你一直在观察，观察我是否有资格成为你的棋子。那从我来了陆阳后，我为了护住叶家而对抗李家时，你才真正开始把我当做你的棋子，对吧？我为何要对付李家呢？从青城山寻私盐赃银。到如今，你们要下关金矿洞，你在查什么？不言而喻。这些年，京城贪污案频发，死的都是些无关紧要的人。这些人背后，一定有人在敛财。你知道，这些人是谁？我一个人哪有这么大的能耐？但我可以借你的眼睛来看。从京城到洛阳，你的眼睛看的一直都是李家。这令我不得不去思考其中的关联是什么。没错，京城的财路断了，李锦便来到陆阳。陆阳有什么？富甲一方的叶家，财，为国之大计，圣上不能不忧。而素国公你驰骋南北，为的就是纠杀李氏一门，受的是天子之命。江离。你不想活了吗？江离想活，但活不成了。至于我，你不入我的局，我根本活不久。棋子做到你这个份上，我已经该气了。你怎么知道我不能是一步杀招？你太放肆了！我把我的命给你。你说什么？我说，我把我的命给你，你继续下我这颗棋。不好意思，江二娘子，这盘棋我已经没有了兴趣。小恒，殊途同归，是你说的。书，图，痛，贵，是你说的，是不是怕了？我怕什么？怕在你们的江山局上下我这颗人命棋。泥沙场救人和下汤矿洞，二事可并行。东山，你就不用去了。我一定要去。在去东山之前，你要如何从冯玉堂的探子里抽身呢